বর্তমান সময় কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুষ আমরা এখন কিন্তু ব্রডব্যান্ডের সংস্পর্শে চলে এসেছি আর তার পাশাপাশি আমরা একটি রাউটার ব্যবহার করছি ইন্টারনেট শেয়ারিং এর জন্য অর্থাৎ ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার একটি তারের মাধ্যমে আমাদের ঘরে একটি কানেকশন দিয়ে যায় সেখান থেকে রাউটার বসে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডিভাইসে অ্যাক্সেস করে থাকি অর্থাৎ মোবাইল ফোন ল্যাপটপ ডেস্কটপ কম্পিউটার ইত্যাদি ইত্যাদি তো এখন যে বিষয়টি হলো আপনার পাশের রুমে অর্থাৎ আপনার রাউটারটি যদি থাকে আপনার ড্রয়িং রুমে সেখান থেকে আপনি যদি চলে যান আপনার বেডরুমে তো সেখানে গেলে যে বিষয়টি ঘটে অনেক সময় সিগন্যাল অনেক লো দেখা যায় তো স্পিডও তার কারণে অনেক কম পাওয়া যায় তো বন্ধু আমার হাতে যেরকম অনেকগুলো রাউটার দেখতে পাচ্ছেন আপনার কাছে যদি এর একটি রাউটারও থেকে থাকে অর্থাৎ যে কোনো একটি সেকেন্ডারি রাউটার পরিত্যক্ত রাউটার যদি থেকে থাকে তাহলে আপনি খুব সহজে সেই সমস্যা থেকে কিন্তু উত্তোলন পেতে পারেন কিভাবে আপনার তো বাসায় একটি রাউটার রয়েছে অর্থাৎ ধরুন একটি রাউটার আপনাকে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার দিয়ে গিয়েছে তো আপনি আপনার বেডরুমে যদি চান খুব সহজে অন্য একটি রাউটার স্থাপন করতে পারেন ওয়ায়ারলেসলি এই রাউটার থেকে অর্থাৎ এই রাউটার থেকে কি করবে এই রাউটারের সিগন্যাল ক্যাপচার করবে এবং সেই সিগন্যালটি থেকেই আপনার মোবাইল ফোন অথবা যে সমস্ত ডিভাইসগুলো সিগন্যাল উইক রয়েছে সেই ডিভাইসগুলোতে খুব সহজেই স্ট্রং একটি সিগন্যাল আপনি দিয়ে দিতে পারবেন তো সেক্ষেত্রে যে বিষয়টি ঘটবে সবসময় একটা স্টেবল ইন্টারনেট স্পিড আপনি উপভোগ করতে পারবেন পাশাপাশি এই ভিডিওটি দেখলে কিন্তু আপনার জন্য রয়েছে আরও একটি ফায়দা অনেক সময় আপনারা যে বিষয়গুলো লক্ষ্য করে দেখবেন যে আপনি যখন ডেস্কটপ কম্পিউটারে ইন্টারনেট শেয়ার করতে যাবেন অর্থাৎ কোনো ডেস্কটপ কম্পিউটারে যদি আপনি ইন্টারনেট চালাতে যান তো সেক্ষেত্রে যে বিষয়টি ঘটে আপনার কিন্তু প্রয়োজন পরে একটি ডাবল লাইনের ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন ডাবল লাইন বলতে আমরা ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক অ্যাডেপ্টারকে বোঝাচ্ছি তো সেরকম কিন্তু একটি ডিভাইস আমাদেরকে কিনে নিয়ে ডেস্কটপ কম্পিউটারে লাগিয়ে তারপর আমাদের ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে হয় আর আপনার কাছে যদি এরকম একটি পরিত্যক্ত রাউটার থেকে থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনি খুব সহজেই এই সমস্যা থেকে উত্তোলন পেতে পারেন কিভাবে এই রাউটার থেকে আপনি অর্থাৎ এই রাউটার থেকে কানেক্ট করবেন সেকেন্ডারি যে কোনো একটি রাউটারে তার পরবর্তীতে এখান থেকে ল্যান্ড কেবলের মাধ্যমে এখানে যে ল্যান্ড পোর্টগুলো রয়েছে সেখান থেকে যে কোনো একটি পোর্টে লাগিয়ে ছোট একটি শর্ট কেবলের মাধ্যমে আপনি আপনার ডেস্কটপের যে ল্যান্ড পোর্টটি রয়েছে সেখানে লাগিয়ে দিয়ে খুব সহজে ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে পারবেন তো আজকে দেখাবো কিভাবে আসলে এক রাউটার থেকে অন্য রাউটারে ডাটা ট্রান্সমিট করতে হয় একে বলা হয় ডাবলু ডিএস অর্থাৎ ওয়ারলেস ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম তো বন্ধুরা চলুন কথা না সম্পূর্ণ ভিডিওটি শুরু করি বন্ধুরা এই সেট আপটির জন্য আপনাকে দুটো রাউটারে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে আমি আমার প্রাইমারি রাউটার হিসেবে যে রাউটারটি ব্যবহার করছি সেটি হচ্ছে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন টিপি লিঙ্কের ডাবলু আর এইট ফোর ওয়ান এন এইসপি অর্থাৎ হাই পাওয়ার মডেলের একটি রাউটার এটি আমি অনেকদিন যাবত ব্যবহার করছি এবং এটিকে ধরবো আমার প্রাইমারি রাউটার অথবা রাউটার এ আর আমার হাতে যে রাউটারটি দেখতে পাচ্ছেন এটি টিপি লিঙ্কের একই মডেলেরই কিন্তু নন হাই পাওয়ার একটি রাউটার অর্থাৎ ডাবলু আর এইট ফোর ওয়ান এন মডেলের একটি রাউটার তো বন্ধুরা এই রাউটারটিকে আমরা সেকেন্ড রাউটার অর্থাৎ সেকেন্ডারি রাউটার বা রাউটার বি হিসেবে ধরে নিচ্ছি তো দুটো রাউটারকে আমাদের করতে হবে কিছু কনফিগারেশনের মধ্যে চেঞ্জ নিয়ে আসতে হবে তো চলুন স্ক্রিনে গিয়ে ডেস্কটপ স্ক্রিনে গিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেই দুটো রাউটারের মধ্যে কি কি চেঞ্জ নিয়ে আসবেন তো বন্ধুরা প্রথমে চলুন প্রথম যে রাউটারটি রয়েছে অর্থাৎ ফার্স্ট রাউটার এ যেটি রয়েছে সেটিকে কি কি কনফিগারেশন চেঞ্জ নিয়ে আসতে হবে সেটি আপনাদেরকে ডেস্কটপ কম্পিউটারে গিয়ে দেখিয়ে দেই ওয়েল বন্ধুরা আমি কিন্তু আমার প্রথম রাউটারের সাথে কানেক্টেড আমি আপনাদেরকে যদি একটু দেখা একটু জুম করে তো এখান থেকে দেখুন আমি কিন্তু আমার যে প্রাইমারি রাউটারটি রয়েছে অর্থাৎ আইটি কেয়ার অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া নামে আমার যে প্রাইমারি রাউটারটি রয়েছে সেটির সাথে কিন্তু আমি এখন কানেকটেড তো আমি এটিকে স্বাভাবিক ছোট একটি কনফিগারেশন করার জন্য আমি চলে যাবো সরাসরি একটি ব্রাউজারে আর ব্রাউজারে যাওয়ার পর সার্চ বক্সে আপনার রাউটারের যেই অ্যাডমিন প্যানেলের আইপিটি রয়েছে সেটি লিখে দেবেন আমি আইপিটি চেঞ্জ এনেছিলাম আমারটি এরকম এটি দেওয়ার পর এন্টার করবেন এন্টার করার পর আপনার কাছে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড চাইবে আপনি দিয়ে দেবেন দিয়ে দেওয়ার পর এরকম একটি পেজ আপনার সামনে উপস্থাপিত হবে তো এখান থেকে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে বাম পাশে অনেকগুলো ট্যাব রয়েছে এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করবেন ওয়ারলেসে অর্থাৎ এখানে যে সম্পূর্ণ সেটিংসটি রয়েছে সবগুলোই অপরিবর্তিত থাকবে নাম পাসওয়ার্ড সব কিছুই তো এখান থেকে আপনি সরাসরি ওয়ারলেসে ক্লিক করবেন ওয়ারলেসে ক্লিক করার পর আপনাকে যে কাজটি করতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ারলেসের যে চ্যানেল রয়েছে অর্থাৎ এখানে যেই চ্যানেলগুলো রয়েছে এটি সাধারণত যখন সেট আপ করা হয় তখন এটি অটোমেটিক মোড়ে থাকে আপনি এখান থেকে চ্যানেল সিক্স অথবা চ্যানেল ইলেভেনকে সিলেক্ট করে দেবেন অর্থাৎ চ্যানেল সিক্স অথবা চ্যানেল ইলেভেনকে
আর বন্ধুরা চ্যানেল পরিবর্তন করে কিভাবে রাউটারের স্পিড অনেকগুলো বাড়িয়ে নেওয়া যায় সে নিয়ে আমার কিন্তু আমার একটি ভিডিও অলরেডি করা আছে আপনারা আই বাটনে দেখতে পাচ্ছেন এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমি এর ভিডিও লিংকটি দিয়ে দেব সেটিও চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন তো বন্ধুরা এবার চলে আসলাম আমাদের সেকেন্ডারি রাউটারে এই রাউটারে কিছু সেটিংসে পরিবর্তন করে ফেলতে হবে প্রথমে করতে হবে এই রাউটারটিকে রিসেট অর্থাৎ রাউটারটিকে আগে পাওয়ার দেবেন পাওয়ার দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ছোট্ট একটি বাটন রয়েছে এটি হচ্ছে রিসেট বাটন এবং ডাবলো পিএস বাটন অর্থাৎ একটির মধ্যে দুই তো এই রাউটারটিকে রিসেট করার জন্য পাওয়ার দেওয়ার পর এই বাটনটিকে আপনাকে দশ সেকেন্ড চেপে ধরে রাখতে হবে এবং ধরে রাখার পর উপরে যে লাইটগুলো রয়েছে দেখতে পাবেন যে এই লাইটগুলো ব্লিচ করছে অর্থাৎ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর একটি মানে একটা ঝটকা দেবে আর কি সবগুলো বাতি বন্ধ হয়ে গিয়ে একটি বাতি জ্বলবে তো বুঝতে পারবেন যে রাউটারটি রিসেট হয়ে গিয়েছে তো এবার এই তো বন্ধুরা এই সেকেন্ডারি রাউটারটিকে রাউটারের পিছন দিকে যদি দেখেন তো দেখতে পাবেন যে একটি ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া রয়েছে অ্যাডমিন প্যানেলের জন্য পাশাপাশি এই রাউটারের যে আপনার ইউএসএসডির যেই পাসওয়ার্ডটি রয়েছে অর্থাৎ রাউটারে প্রবেশ করার জন্য সেই পাসওয়ার্ডটি কিন্তু এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এই রাউটারের সাথে আমরা ডিভাইসে কানেক্ট করার জন্য তো সেই ডিভাইস পাসওয়ার্ডটি দিয়ে আমরা এখন আমাদের রাউটারটিকে সেকেন্ডারি রাউটারটিকে কানেক্ট করে নেব তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইমেজ ভিউয়ারের মধ্যে কিন্তু আমি আমার যে রাউটারের পিছনের অংশটি অর্থাৎ তার সেকেন্ডারি যে রাউটারটি রয়েছে তার পিছনে যে ছবিটি রয়েছে সেটি আমি এখানে রেখে দিয়েছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পেজে ঢোকার অ্যাড্রেস পাশাপাশি ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড আপনার অ্যাডমিন প্যানেলের আর এখানে রয়েছে বন্ধুরা এস এস আইডি অর্থাৎ কী নামে রাউটারটি রয়েছে পাশাপাশি এখানে রাউটারের পাসওয়ার্ড এবং পিন দেখা যাচ্ছে তো এখন এখানে যদি ক্লিক করি আমার নেটওয়ার্কে এখানে গেলে দেখতে পাবেন বন্ধুরা এখানে কিন্তু আমার প্রাইমারি রাউটারের সাথে কানেক্টেড রয়েছে অর্থাৎ ইন্টারনেটও কিন্তু অ্যাক্সেস করছে দেখতে পাচ্ছেন প্রাইমারি রাউটার রাউটারটির নাম হচ্ছে আইটি গ্যার অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া এবং সেকেন্ডারি রাউটারটি হচ্ছে এটি তো আমি এবার কি করব এই রাউটারটির সাথে কানেক্টেড হব এই রাউটারটির সাথে কানেক্ট করার জন্য কানেকশনে ক্লিক করলাম বন্ধুরা আমাদের কাছে যে পাসওয়ার্ড বা পিনটি রয়েছে আপনার রাউটারের পেছনে সেই পিনটি এখানে দিয়ে দেবেন আমি এখানে এই পিনটি দিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পর বন্ধুরা এখান থেকে ওকেতে ক্লিক করে আমি রাউটারটিকে কানেকশন করে নিচ্ছি অর্থাৎ এই সেকেন্ডারি যে রাউটারটি রয়েছে সেটিকে কানেক্টেড করে নিচ্ছি অলরেডি কিন্তু কানেক্টেড হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছে নয় ইন্টারনেট অ্যাক্সেস অর্থাৎ আমার এই রাউটারের সাথে কিন্তু এখন কোনো ধরনের ইন্টারনেট সংযোগ নেই তো এবার আমি কি করবো রাউটারটিকে কনফিগার করার জন্য আমি আমার ব্রাউজারকে চুজ করে নেবো এখান থেকে আমি সরাসরি লগ ইন করবো আপনাদের একটু জুম করে দেখাই এই ওয়েবসাইট এই অ্যাড্রেসটিতে অর্থাৎ এই আইপি অ্যাড্রেসটি লেখার পর এখানে এন্টার প্রেস করবেন তো দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু আমাদের সেই অ্যাডমিন প্যানেলটি চলে এসেছে যেখানে দেখিয়েছিলাম যে এখানে কিন্তু আপনার যেখানে বলেছিলাম কিন্তু এখানে আপনার ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড কিন্তু অ্যাডমিন এবং অ্যাডমিন এই এটা দিয়ে ঢুকতে হবে আমি এখানে অ্যাডমিন ব্যবহার করছি এখান থেকে এন্টার প্রেস করে দেবো এন্টার প্রেস করে দেওয়ার পর বন্ধুরা আমাদেরকে প্রথমে যে কাজটি করতে হবে আমাদেরকে এই ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক সেটিংসটি আগে কমপ্লিট করে নিতে হবে তো এখানে যাই থাক এগুলোকে দেখার দরকার নেই আপনি সরাসরি এখান থেকে ওয়ারলেসে ক্লিক করবেন ওয়ারলেসে ক্লিক করার পর এখানে আপনি আগে আপনার ওয়ারলেসের একটি নাম সিলেক্ট করে দেবেন আর আমি এখানে নাম দিয়ে দিচ্ছি আপনার আইটি কেয়ার পিসি যেহেতু আমার প্রাইমারি রাউটারটির নাম হচ্ছে আইটি কেয়ার অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া আমি এখানে নাম দিয়ে দিচ্ছি আই তো বন্ধুরা সেভে ক্লিক করার পরপরই আপনার এই রাউটারটি আবার ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে যেহেতু নাম চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আবার আপনার আমার সে যে প্রাইমারি রাউটার সেটির সাথে অটোমেটিক্যালি কানেক্টেড হয়ে গিয়েছে তো আমি এবার কী করব এই আইটি কেয়ার পিসিকে আবার কানেক্ট করব এখানে আমি আবার সেই পূর্বের পাসওয়ার্ডটি দিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পর ওকেতে প্রেস করে দিচ্ছি দিয়ে লগ ইন করে নিলাম লগ ইন করার পর বন্ধুরা আমাদেরকে যেটি করতে হবে এবার আবার চলে যাবো আমরা ওয়ারলেস সিকিউরিটি ওয়ারলেস সেটিংসে সেখান থেকে যাবো ওয়ারলেস সিকিউরিটিতে ওয়ারলেস সিকিউরিটিতে যাওয়ার পর বন্ধুরা এখানে পাসওয়ার্ডটি ডিফল্ট পাসওয়ার্ডটি দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে আমি আলাদা একটি পাসওয়ার্ড দিয়ে দেবো আমি এখানে আমার মেল আইডিটি পাসওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করছি মেল আইডিটি হচ্ছে বন্ধুরা আইটি কেয়ার টু ফোর সিক্স অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম এটিকে আমি পাসওয়ার্ড হিসেবে এখানে ব্যবহার করছি তার পরবর্তীতে আমি এখানে সেভ অপশনে ক্লিক করে দেবো তো সেভ অপশনে ক্লিক করে দিলে যে ঘটনাটি ঘটবে আবার আমার রাউটারটি ডিসকানেক্টেড হয়ে যাবে তো এবার কী করতে হবে আমার রাউটারটিকে আবার পুনরায় এখান থেকে কানেক্ট করে নিতে হবে তো বন্ধুরা এবার আমাদেরকে আবার যে কাজটি করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো অপশন এখান থেকে আমাদেরকে যেটি সিলেক্ট করতে হবে সেটি হচ্ছে নেটওয়ার্ক তো আমি এখান থেকে নেটওয়ার্কে ক্লিক করব এবার নেটওয়
দর পর বন্ধুরা আমাদেরকে এবার যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়্যারলেস সেটিংস ওয়্যারলেস সেটিংসে চলে যাবেন ওয়্যারলেস সেটিংসে যাওয়ার পর নিচের দিকে দেখতে পাবেন বন্ধুরা এনেবল ডাব্লিউ ডি এস ব্রিজ এই অপশনটি কে চেক করে দিতে হবে অর্থাৎ আঞ্চলিক অবস্থা রয়েছে চেক করে দিতে হবে দর পর এখান থেকে ক্লিক করবেন সার্ভে অপশনে तो एखे एक समय समय पर आपके जाना जो अपने आशेपाशे वाइफाई गो रही है से तरह मत अपनी कौन सा कानेक्टेड करते चाचन तो अपनी एखान के बंदा जो प्राइमरि ए राउटर साथ कानेक्टेड करब तो क्षेत्र में कानेक्टे क्लिक करते हैं कानेक्टे क्लिक करार एखान जो अपशनगुल रही है जो सब किस क्यों क्लियरलि देखिए दीचे बंधुरा देखते এখানে আপনাদের শুধু যে কাজটি করতে হবে এখানে আমার ওই পূর্বের রাউটারটি অর্থাৎ মেন যে রাউটারটি রয়েছে সেটির পাসওয়ার্ডটি দিয়ে দিতে হবে তো আমি ওইখানে ওই রাউটারটির পাসওয়ার্ড দিয়ে দিতে দেওয়ার পর এখান থেকে বন্ধুরা সেভ অপশনে ক্লিক করে দেবেন সেভে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে ওকে অপশনে ক্লিক করে দেবেন এবার যে কাজটি করতে হবে বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা ডিএইসিপি যে অপশনটি রয়েছে এখানে ক্লিক করে দেবেন এখানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখান থেকে যে এনেবল ডিজেবল যে অপশনটি রয়েছে এখান থেকে ডিজেবলে চেক করে দিয়ে এখান থেকে সেভ অপশনে ক্লিক করে দেবেন ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে ওকে প্রেস করবেন রাউটারটি রিস্টার্ট করার জন্য এখান থেকে ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করবেন ক্লিক হেয়ার পর রিবোটে ক্লিক করবেন রিবোটে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখান থেকে ওকেতে ক্লিক করে দেবেন ব্যাস আপনার কাজ কমপ্লিট এবার আপনার রাউটার আপনা আপনি ওই রাউটার থেকে অর্থাৎ প্রাইমারি রাউটার থেকে সেকেন্ডারি রাউটারে ইন্টারনেট আদান প্রদান শুরু করে দেবে অর্থাৎ ওই রাউটার থেকে এই রাউটারে ইন্টারনেট শেয়ারিং শুরু হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এবার যে বিষয়টি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ইন্টারনেট অ্যাক্সেস আমার এই সেকেন্ডারি রাউটারে কিন্তু ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করছে বন্ধুরা আমার প্রাইমারি রাউটারে যদি কানেক্ট করে দেখাই তো সেক্ষেত্রেও দেখতে পাবেন হয়তো বা যে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করছে অর্থাৎ দুটি রাউটারে কিন্তু এখন ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করছে আমার দুটি রাউটারে এখন ইন্টারনেট আসে আপনার চাইলেই এইভাবে অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে যে কোনো ভাবে ওই দেখুন অলরেডি কিন্তু পপ আপ স্ক্রিন চলে এসেছে সামনে তো আপনার চাইলে খুব সহজে এইভাবে কিন্তু আপনার রাউটার কনফিগার করে নিতে পারেন অর্থাৎ ডাব্লু টিএস ব্রিজ আপনারা সেট আপ করে নিতে পারেন আমি আবার কানেকশন করে দেখাচ্ছি এখন কিন্তু অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে দুটো রাউটারই কিন্তু আমার ইন্টারনেট শেয়ারিং শুরু হয়ে গিয়েছে এবার বন্ধু আপনারা চাইলে এই রাউটার থেকে যে কোনো ডিভাইসে সরাসরি অ্যাক্সেস করতে পারবেন অর্থাৎ যেখানে সিগন্যাল একটু উইক সেখানে শুধু এই রাউটারটিকে প্লাগ ইন করেই সরাসরি আপনি এই রাউটার থেকে সিগন্যাল নিয়ে স্ট্রংলি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন যে কোনো ডিভাইস আর এখন যদি ডেস্কটপ ডিভাইস ব্যবহার করতে চান তো সেক্ষেত্রে আপনাকে এরকম একটি কেবলের সহায়তা নিতে হবে মাথায় যে কানেক্টরটি রয়েছে এটিকে বলা হয় আর যে ফোর্টি ফাইভ কানেক্টর এইরকম কানেক্টর যুক্ত ক্যাবেল বাজারে কিনতে পাওয়া যায় অথবা আপনি চাইলে দোকান থেকে বানিয়ে নিতে পারবেন অথবা আপনার ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার যারা রয়েছে তাদেরকে বললেও তারা বানিয়ে দেবে তো এটিকে কী করবেন সরাসরি এখানে যে ল্যান্ড পোর্টগুলো রয়েছে রাউটার অনেকগুলো ল্যান্ড পোর্ট যে কোনো একটি পোর্টের ভিতরে ঢুকিয়ে দেবেন আর অপর প্রান্তটি আপনার কম্পিউটারের যে মাদার বোর্ডের যেই ল্যান্ড পোর্টটি রয়েছে সেটিতে লাগিয়ে দেবেন এক্সট্রা কোনো কনফিগারেশন আপনাকে কম্পিউটারে করতে হবে না সরাসরি যদি প্লাগ ইন করে দেন অটোমেটিক্যালি আপনার ইন্টার ডেস্কটপের ভিতরে ইন্টারনেট শেয়ারিং শুরু হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এই ছিল ভিডিওটি যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যদি কোনো কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় তবু কমেন্ট সেকশনে জানাবেন সাবস্ক্রাইব না করে কোথাও যাবেন না অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো নতুন ভিডিও নিয়ে আসার পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি টাটা